నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ క్లిక్స్ నేను మీ అనిత కాజల్ అగర్వాల్ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టిన కొద్ది రోజులలోనే స్టార్ హీరోయిన్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది పద్ధతికి మారు పేరు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలువద్దంలా లక్ష్మి కళ్యాణం సినిమాలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది పల్లెటూరు లాగా చేసిన సిటీ అమ్మాయి లాగా చేసిన ఆమె ముఖ కవలికలు తెలుగింటి ఆడపడుచులా అలరిస్తున్నాయి చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చి దశాబ్ద కాలం దాటిన ఆమెకు అవకాశాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు మగధీర సినిమాతో హిట్ కొట్టిన కాజల్ ఇప్పటికీ అదే జోరుని కొనసాగిస్తుంది మూడు పదుల వయసులో తన నటనతో అందచందాలతో ప్రేక్షకుల మనసును దోచుకుంటుంది ఈ నేపథ్యంలో కాజల్ అగర్వాల్ సినీ పరిశ్రమలు ఎలా అడుగు పెట్టిందో ఒక్కసారి చూద్దాం మనం కాజల్ పూర్తి పేరు కాజల్ అగర్వాల్ పంజాబీ అయిన నవీన్ సుమతి అగర్వాల్ కి పంతొమ్మిది జూన్ పంతొమ్మిదిన జన్మించింది కాజల్ తండ్రి వినయ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయిన తల్లి మిఠాయి కంపెనీలో డైరెక్టర్ గా కొనసాగుతుంది కాజల్ కుటుంబం పంజాబీ అయినప్పటికీ నవీన్ ఉద్యోగ రీత్యా మహారాష్ట్రలో సెటిల్ అయ్యాడు ఇక కాజల్ చిన్నప్పటి నుంచి చదువు సెంటాన్స్ హై స్కూల్లోనే చదివింది ఇంటర్మీడియట్ జై హింద కాలేజీలో కంప్లీట్ చేసింది ముంబైలో ఎన్కేయు కాలేజ్లో మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ మీడియాలో పట్టా పొందింది ఇక తన చదువు మొత్తం ముంబైలోనే కొనసాగింది ఇక తన చదువు అయిపోయాక మార్కెటింగ్ దాంట్లో ఉద్యోగం చేసింది ఎంబీఏ చేయాలనుకుంది కానీ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేయలేదు కాజల్కి నిషా అగర్వాల్ అనే సోదరి ఉంది తాను కూడా తెలుగు మలయాళ సినిమాలో చేసింది తెలుగులో సోలో మూవీ చేసింది నిషా అగర్వాల్ ఆ తర్వాత తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంది సోలో మూవీ ఒక పద్ధతి గల అమ్మాయిలాగా చేసి తన ప్రజలకు దగ్గరైంది ఆమె సినిమాలు చేస్తున్న సమయంలో కారెన్ లోచన అనే యువకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది తాను పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుంది అక్క పెళ్లి చేసుకోకుండా చెల్లి పెళ్లి చేసుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదని చెప్పుంటారు కాజల్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చురుకైన అమ్మాయి తాను చదువుకుంటున్న సమయంలో అన్ని సాంస్కృతిక సంప్రదాయాల్లో పాల్గొనేది దాంతో చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ చేయడం అలవాటుగా ఉండడంతో నటిగా డాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో పెద్ద కష్టపడాల్సిన పని లేదని చెప్పింది కాజల్ కుటుంబ సభ్యులంతా విద్యావంతులు కావడంతో ఆమెని పద్ధతి గల అమ్మాయిలాగా పెంచారు ఇక టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫోటోలు దిగుతుంటే తాను మాత్రం ఇసుకలో గోడపైకి ఎక్కి దూకడానికి ట్రై చేసింది అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ చూసి తనని పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ సంఘటన తనకి తీపి జ్ఞాపకంగా గుర్తుంటుందని చెప్తుంది సినీ పరిశ్రమకు వచ్చిన హీరోయిన్ల గురించి ప్రజలు అనుకునేది తప్పని తను చెప్తుంది తాను చిన్నప్పుడు సైకాలజిస్ట్ కావాలనుకుంది కానీ అనుకోకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చిందట సినీ నటి శ్రీదేవి నటి మధుబాల తనకి ఆదర్శమని చెప్తుంది అలాగే తనకి మన్మధుడు సినిమా అంటే ఇష్టమని చెప్తుంది తాను కొత్తగా సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వెన్నంటే ఉంటూ నువ్వు చేయగలవని తనకి తోడున్నారట ఇక సినిమాల్లోకి రాకపోతే బిజినెస్ లో తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ తెచ్చుకునేదట లేకుంటే తను జర్నలిజం చేసింది కాబట్టి ఏదైనా టీవీ ఛానల్లో యాంకర్ గా చేసేదట కాజల్ ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో మోడలింగ్ ఫోటోలు తీయించుకుందట ఆ ఫోటోలను చూసిన దర్శకుడు అవకాశం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏమాత్రం పరిచయంలోని రంగం వెళ్లాలా వద్దని ఆలోచించింది తన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ధైర్యంతో సినిమాలు చేసి తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది బాలీవుడ్ మరియు తమిళ సినిమాలలో కూడా చేసింది కానీ అవి ప్రేక్షకులకు అంతగా ఆకట్టుకోలేదు రెండు వేల ఏడులో తేజ దర్శకత్వంలో లక్ష్మి కళ్యాణం సినిమాలో కళ్యాణ్ రామ్ పక్కన నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది అందులో సీత క్యారెక్టర్ చేసి తెలుగింటి ఆడపడుచుల పద్ధతిగా ప్రేక్షకులను అలరించింది ఆ తర్వాత కుటుంబ కథ చిత్రంగా సాగిన చందమామ సినిమా చేసింది ఈ సినిమాలో అమాయకపు అమ్మాయిల అల్లరి పిల్లల చేసింది కానీ ఈ సినిమా అంతగా ఆడలేదు అయినా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ రాలేదు అప్పుడు సినిమా రంగంలో రాలించగలనని నమ్మింది ఈ సమయంలోనే దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తీసిన మగధీర సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన నటించింది మిత్రవింద పాత్రలో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుని గెలుచుకుంది మగధీర తెలుగు చిత్ర సీమలోనే భారీ బసులను రాబట్టింది దాంతో కాజల్ స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయింది వరుస ఆఫర్లతో బిజీ అయిపోయింది రెమ్యునరేషన్ కూడా పెంచేసింది అలాగే తన నటనకు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఆర్య టూ సినిమా అల్లు అర్జున్ సరసన చేసింది ఈ సినిమాలో గీతగా ఒక మంచి ప్రేమకి రాలుగా చేసి యువకులను మనసు దోచుకుంది ఆ తర్వాత డార్లింగ్ సినిమాలో ప్రభాస్ తో జోడీ కట్టింది ఆ సినిమా ఉత్తమ నటి అవార్డు కూడా వచ్చింది హీరో కార్తిక్ సరసన నా పేరు సూర్య ఎన్టీఆర్ సరసన బృందావనంలో చేసింది ఈ సినిమాలో పద్ధతిగా చీర కట్టుతో అందరినీ అలరించింది ఈ సినిమాతో మా ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుని సొంతం చేసుకుంది ఇక ఆ తర్వాత ప్రభాస్ తో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ రవితేజతో వీర నాగ చైతన్యతో దడ సినిమా చేసింది తర్వాత పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు సరసన బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలో చేసింది తన నటనతో అభిమానులను మెప్పించింది 
తర్వాత మరోసారి రవితేజ సినిమాలో సారొచ్చారు చేసింది తన అందాలన్నీ ఆరబోసిన ఆ సినిమా మాత్రం ఆడలేదు తర్వాత నాయక్ బాద్షా బ్రహ్మోచమ్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలలో చేసింది కాగా ఈ సినిమాలు కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టాయి టెంపల్ సినిమాతో మరోసారి కాజల్ కి రేంజ్ పెరిగిపోయింది మరోసారి రామ్ చరణ్ తో గోవిందుడు అందరు వాడేలే సినిమాలతో తన అందచందాలను చూపెట్టింది ఆ తర్వాత ఖైదీ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సినిమాతో చిరంజీవి సరసన నటించింది వయసులో పెద్దవాడైన చిరంజీవి తో జతగట్టడంతో ఆఫర్లు తగ్గాయి ఈ క్రమంలోనే ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆ తర్వాత నేని రాజు నేని మంత్రి సినిమాలో నటించింది ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత వచ్చిన ఎమ్మెల్యే కవచం సినిమాలు బోల్తా కొట్టాయి ఇక అదే సమయంలో తమిళంలో వివేక్ మారి వేగం తుపాకీ మెర్షల్ సినిమాలో నటించింది అయితే తమిళంలో కాజల్ కి మెర్షల్ సినిమా నుంచి మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది అంతేకాకుండా తుపాకీ మెర్షల్ సినిమాకి అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి రీసెంట్ గా సీత సినిమాలో కూడా నటించింది కానీ సినిమా అంతగా ఆడలేదు ఒక సినిమాల్లోనే కాకుండా శాంసంగ్ జ్యువెలరీ షాప్స్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా కూడా కొనసాగుతుంది అయితే కాజల్ కి ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన పెళ్లి కాలేదు ఇటీవల ఓ ఆడియో ఫంక్షన్ లో చోటాకే నాయుడు ముద్దు పెట్టడం వైరల్ అయింది కొన్ని రోజుల క్రితం సినీ ఇండస్ట్రీ హీరోతో ప్రేమలో ఉందని వార్తలు వచ్చాయి ఈ విషయంపై తను స్పందిస్తూ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని ఎవరిని తన జీవిత భాగ్యస్వామిగా ఊహించుకోలేదని చెప్పింది పెళ్లి విషయంలో మాత్రం బయట వ్యక్తిని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పింది మొత్తానికి దక్షిణాదిలో స్టార్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకుంది అచ్చం తెలుగు అమ్మాయిలా ఉండే తన అందంతో యువకులను ఆకట్టుకుంటుంది తన నటనతో చాలా అవార్డ్స్ ని సొంతం చేసుకుంది అలాగే ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని కోరుకుందాం మంచి భాగ్యస్వామి దొరికి ఆనందంగా ఉండాలని మనం కోరుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రై